pengacara mingguan VOE dunia kita bersama saya Stella Nau dan saya Virginia Gunawan dan sekarang kita ada di mana nih Jin? Ini di area Dupong Circle Washington DC dalam rangka clappingnya Stella <laughs> Valentine's Day. Nah biasanya kalau Valentine ini aku paling suka tuh dikasih uh, bunga. Kalau kamu apa? Aku sih aku senang dikasih kartu ya. Oh, iya, kan ditulis puisi gitu. Iya iya benar banget. Tapi sekarang udah jarang ya orang iya, kasih kartu. Iya mereka sukanya pakai email, SMS lebih cepat kali ya. Iya lebih cepat dan kalau salah bisa dihapus. Hapus kalau. <laughs> Tapi aku ada satu lagi nih Jin. Iya favoritmu. Coklat. Oh. Uh. Nah, kebetulan banget nih Jin, persis di sebelah kita ini ada sebuah butik coklat. Kenapa dinamakan butik? Karena coklat yang dijual itu adalah coklat gourmet. Oh, apa itu? Artinya, coklat gourmet ini memang uh, produksinya kualitasnya dijaga banget hmm. dan juga prosesnya dilihat dari awal sampai akhir hmm. oleh uh, sa- sang pengkreasi coklat ini. Kemudian, Jadi pasti lebih enak ya, pasti lebih, lebih enak. spesifik rasanya. Nah, aku juga penasaran sih. Gak kayak yang di toko-toko kayak gitu iya, ya. Gimana kalau kita cek langsung? Oke, okay, ayo. Yuk. <laughs> Apa rasanya coklat dicampur cabai merah, bunga lavender, serai, atau bumbu kare? Untuk orang awam mungkin terdengar aneh, tapi ini surga bagi para pecinta coklat berkualitas tinggi yang selalu punya apresiasi tersendiri terhadap produk coklat yang unik. Selama 10 tahun, The Chocolate House merupakan pilihan warga Washington, D.C. You sort of talk to people for a few minutes. People have, people have prejudices. Flavor-wise, they have personalities, and after a few minutes of talking, you can actually sort of get, you know, flavors. So, do you like fruity flavor? If you like fruity flavor, I would direct you towards chocolate from, say, Madagascar, or um, if you like chocolate that's very smoky or tobacco-y, I would direct you toward Bonaha from uh, Valrona. Amerika Serikat merupakan pasar terbesar produk coklat. Lebih dari setengah warga Amerika mengkonsumsi coklat setiap minggu. Penjualan coklat bermutu tinggi meningkat, bahkan penjualan coklat produksi massal seperti yang sering dibagikan untuk perayaan Halloween tidak mengalami peningkatan penjualan sebesar coklat gourmet. What did you pick? So I got a bunch of uh, assorted chocolates and then some chocolates for myself. So, you know, some for her and some for me. Which one is the most daring experience? Ah, uh, the most daring, I guess, was. Trying the uh, the Creole. It was something I've never tried before. And savory, but yet a little spicy. Yeah. <laughs> It's nice to have something a little bit different, a little bit fancier, better than what we get in most of the small department stores or um, drug stores around here. Menurut analis pasar, salah satu sebab popularitas coklat bermutu tinggi adalah alasan kesehatan. Dark chocolate, yaitu coklat tanpa maupun hanya sedikit mengandung unsur pemanis, dianggap bermanfaat bagi kesehatan. Berbeda dengan milk chocolate maupun coklat putih, dark chocolate memiliki lebih banyak serat dan mineral, serta kaya antioksidan. Selain karena alasan kesehatan, konsumen juga lebih peduli dengan asal bahan makanan yang mereka konsumsi. They care about how the cocoa beans are grown, who's growing it, how it's processed, and um, in the end, how it gets to them. Tidak hanya semata menjual produk eksklusif, The Chocolate House punya misi mengedukasi warga tentang sejarah coklat, dari mana asalnya, serta cara mengolahnya lewat berbagai kelas. Dari Washington DC, tim VOA. Ya, ya, rasa coklat ya, itu ya, bisa ya, banget ya, dibedakan ya, dari ya, coklat yang benar-benar dipantau quality kontrolnya sama coklat oh, yang biasa ya. kita beli di benar, supermarket. Ya. Kalau di sini tadi coklatnya terasa banget kalau nggak uh, terlalu manis ya? Iya, ya, benar banget. Dan ada, ada uh, kayak sedikit rasa buah, buah. benar nggak sih? Dan smoky juga ya. Iya, iya, hmm. kerasa kan? Kerasa, kerasa. Enak banget. Nah, masih banyak cerita tentang coklat, hmm. tapi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di dunia kita. Thank you.